Hi friends, welcome back to my channel. You know, main video. In this video, we are going to see an evening vlog. Time is 5.50 night. Today is Sunday. Now, I am going to make a video for Sunday. I am going to make a video for Sunday. I am going to make a video for Sunday. I am going to make a video for Sunday. What are you doing? Puppy? What are you doing? பப்பிக்கு தோட்டி விட்டுருக்கீங்களா ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா வந்து பப்பியும் குளிப்பாட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஒரே இடம் பண்ணிட்டேன் அதனால் சும்மா தண்ணியில் ஒரு முக்கு முக்கிய குளிப்பாட்டினு சொல்லிட்டேன் ஒரே அழுவை அதனால் சமாதானப்படுத்துறதுக்காக வேறு வழி இல்லாமல் கடைசியில் வந்து இப்போ தண்ணியில் முக்கி விட்டு அப்படியே கொடுத்தாச்சு ஜெஷ் குட்டிம்மா எல்லாருக்கும் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள் இனிமேல் அழக்கூடாது சரியா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட போகுமா சரி வாங்க போகலாம் பப்பியும் கூட்டிகிட்டு வரீங்களா ம் ரெண்டு பப்பியும் வச்சுருக்கா காட்டு காட்டு ரெண்டு பப்பியும் வச்சுருக்கா அம்மா கிட்ட காட்டு நீ பாருங்க என்ன வேலை பண்ணி வச்சுருக்கான்னு யார் பிரித்தி சா நீ இல்லையா யாரோ ஒரு ஆள் பண்ணிட்டீங்க ரெண்டு பேரில் ஓடு போன வாட்டி ஊருக்கு வந்திருந்தாலும் என்னோடய நான் சின்ன மாமியார் பையன் அவனை தான் சொல்கிறா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு வந்து கொல்கட்டை வேக வச்சு வச்சுட்டு போயிட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் ஆறிட்டு இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு ஆறிருக்கோம் கிச்சனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஒரு மேக் ஓவர் நடந்திருக்கு இன்றைக்கி என்னென்னு உங்களுக்கு நான் அப்படியே காட்டுறேன் கொல்கட்டை வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி பாப்பாவுக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாப்பாவுக்கு எத்தனை வேணும் எத்தனை ரெண்டு போதுமா ம் எடுத்துகிட்டு போங்க அம்மா வர என்ன மாற்றம் நந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இப்போ கெட்டில் வாங்கினல கெட்டில வந்து என்னால் இங்கே வைக்க முடியல கிரைண்டருக்கு மிக்சி கெட்டிலாம் வச்சோன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டாண்டு மேலே வச்சா பாப்பா வந்து இதை தொட்டால் வந்து சூடாக இருக்கும்ல நம்மளுக்கு தண்ணி இருக்க டைமில் ஸோ அதனால் பயந்துக்கிட்டு அவகிட்ட எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியாமல் சுற்றி சுற்றி மெயினாக அந்த டைனிங் டேபிள் மேலேயே வச்சுருந்தேன் நேற்று ஃபுல்லாகவே இன்றைக்கும் காலையிலேருந்து அங்கே தான் இருந்துச்சு ஆஃப்டர்நூனுக்கு அப்புறம் எங்களாக வைக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சப்போ சரி இந்த ஸ்டாண்டை வந்து கிளியர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக என்ன பண்ணனா கவுண்டர் டாப் மேலே இந்த இடத்த மட்டும் நல்லா தொடச்சி விட்டுட்டேன் தொடச்சி விட்டுட்டு இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி அடிக்கிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன இந்த இடத்துல ஒரு சுவிட்ச் போர்டு மேலேயும் சேர்த்து நான் கவர் பண்ணி இந்த ஆயில் ப்ரூஃப் ஸ்டிக்கர் வந்து ஒட்டியிருந்தேன் முன்னாடி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த ஸ்விட்சை மட்டும் விட்டு சுற்றி இருக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஆக்கி விட்டுட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து சம்டைம் வந்து இப்போ ஒரு ஜூஸர் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம்னா அதை கூட வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கவுட்டர் டாப் மேலே அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் அதே மாதிரி எப்போவுமே இது சுவிட்சிலே இருக்கட்டும் நம்ம சொல்லியே இருக்கிற மாதிரி ஏன்னா டெய்லி நம்ம இனிமேல் யூஸ் பண்ண போகிறோம்லாம் கேட்டில அதனால் அதுக்கப்புறம் ஆயில் கண்டெய்னர்ஸ் ரெண்டு வச்சுட்டு இந்த ஸ்டாண்ட் மேலே ஒரே சும்மா ஒரே சின்ன ஃப்ளார் வாஷ் மட்டும் வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் பாட்டில் அதுக்கப்புறம் மேலே இந்த சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிரேட்டர் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் கட்டர் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே ஒரு பேஸ்கெட்டில் வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் இப்போக்கே கவுண்டர் டாப் மேலே இப்படி தான் இருக்குது இதுக்கப்புறம் நான் வேறு ஏதாவது சின்ன சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அடுத்து அப்டேட் கொடுக்குறேன் இப்போ நானும் போயிட்டு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் பச்சரிசி மாவு போட்டு கொல்கட்டை ரெடி பண்ணேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா பாசிப்பருப்பு போடலை பச்சரிசி மாவு வெள்ளம் தேங்காய் துருவல் இலக்காய் துருவல் அது மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு பிடி கொல்கட்டை ரெடி பண்ணியாச்சு பாப்பாவுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் இன்றைக்கி டக்குன்னு எனக்கும் சாப்பிட்டு போல தோணுச்சு நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் செஞ்சுருந்தோம்ல அதனால் நேற்று வந்து நான்வெஜ் செஞ்சதுனால இன்றைக்கி சண்டே செய்யலை ஆஃப்டர்நூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்ட் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போகல நானும் பாப்பாவும் மட்டும் ரசம் வச்சு அப்பளம் பொறிச்சு சாப்பிட்டுட்டோம் சிம்பிளான லஞ்ச் தான் இன்றைக்கி ஸோ அதனால் சரி ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது செய்யலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் சரி எனக்கும் வந்து இது சாப்பிடணும்னு தோணுது பாப்பாவுக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் சரி ஓகே செஞ்சிடலாம் அப்படின்ட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு பாப்பா வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எப்போ கொல்கட்டை சாப்பிட்டான்னு பார்த்திங்கன்னா விநாயகர் சதுர்த்தி தான் அதுலேருந்து இப்போ இது மூணாவது வாட்டி அவளுக்கு அப்பயும் வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணி சாப்பிட்டா கேட்டுகிட்டே இருந்தா அதுக்கப்புறம் சரின்ட்டு இன்றைக்கி ரெடி பண்ணி கொடுக்கலான்ட்டு ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் நல்லா இருக்கா தேஷு ஆ அப்பாவுக்கு பிடிக்குமா ம் சரி சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க டீ பார்த்துக்கிட்டே இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க மேடம் இதுக்கப்புறமா ஈவினிங் வந்து ஒர்க்லாம் எதுவும் ரொம்ப பெரிய ஒர்க்லாம் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிறது இல்லை டீப் க்ளீன் பண்ணலான்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ளே டயர்டாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி என்னம்மா
இப்போ இங்கே ஜன்னல் கிட்ட தான் உட்காந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம் காணும் இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வெளியில் ஒரே சவுண்டாக கேட்டுகிட்டே இருக்கு இப்போ சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி டீக்லெட்டர் பண்ணணும் பாப்பாவோட டாய்ஸ்லாம் அதுதான் நினச்சிட்ருக்கேன் காலையிலேருந்து இந்த வீட்டில் டஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் மெயினாக எனக்கு தோணுச்சு நிறைய குப்பை அந்த பா பாக்ஸ்குள்ளே தான் இருக்குது பாப்பாவோட டாய்ஸ் பாக்ஸ்குள்ளே இன்றைக்கி நான் பிக் பேஸ்கெட்டில் ஆர்டர் பண்ணது வந்துடும் ஒரு பேஸ்கெட்டு அது வந்ததுக்கப்புறமா அதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து அதில் போடணும் அதுக்குள்ளே ஒரு டீக்லெட்டர் பண்ணிட வேண்டியது தான் தேஷ்குட்டி தேவையில்லாத பொம்மையெல்லாம் தூக்கி போட்டுருவோமா சாப்பிட்டுட்டு ஆ வேணாமா இப்படியே சொல்லி சொல்லி சேர்த்து சேர்த்து வச்சுட்டே போகலான்னு நினச்சிட்ருக்கியா அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உடஞ்சி போனால் தூக்கி போட்டுடலாம் சரியா ஒன்றும் முடியாதா ம் சரி போங்க இன்றைக்கி டீக்லெட்டர் தான் அடுத்து சாப்பிட்டு வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் தேஷு தேஷ்குட்டி சாப்பிட்டாச்சா ஆ போய் மாடியில் விளையாடுவோம் மாடி சரி வாங்கடி எந்திரிச்சு வாங்கடி கிண்ணத்தோடு எடுத்துகிட்டு வாங்கடி வாங்க போகலாம் இங்கே பாருங்கள் எடுத்துகிட்டு போகலாம் வாங்க வாங்க மாடிக்கு போகலாம் வீட்டுக்குள்ளே வச்சா வீடே நான் ஆஸ்தியாக போயிடும் இவ்வளோ பெரிய பேக்குள்ளே இந்த பேகும் பிஞ்சு போயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு தான் அதில் போட்டு வச்சேன் ஒரு பத்து பொம்மை கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக தேராது மற்ற எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போனது தான் சரி இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டுருலான்னு நினச்சிட்ருக்கேன் எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வசதியாக போயிட்டு மாடியில் வந்து நல்ல ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ நாங்கள் யாரும் வரமாட்டாங்க எனி டைம் நாங்கள் மட்டும்தான் மாடியில் நானும் பார்ப்போம் ஈவினிங் டைம்லாம் விளையாண்டு கிடப்போம் ஸோ இங்கே உட்காந்து அவளை விளையாட விட்டுக்கிட்டே அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டு தேவையில்லாதெல்லாம் வந்து இங்கேயே ஒரு கவரில் போட்டு கட்டி வச்சுட்டு பேலன்ஸு நல்லா இருக்கிறத மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு பிக் பேஸ்கெட்லேருந்து பேஸ்கெட் வந்தோடனே அதில் போட்டு வைக்கணும் எல்லாத்தையும் மேடம் வந்து இதில் பொறுக்கி போட்டு வச்சுருக்காங்க புக்கெல்லாம் கிழிச்சு வச்சுருக்கா பாருங்கள் என்னது திங்க வாங்க என்னது திங்க வாங்க இதில் என்ன இருக்குது உட்காருங்க என்னது மது என்னது இது எதெல்லாம் வேணாம்னு பார்த்துட்டு இப்போ எல்லாத்தையுமே எடுத்து போருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் எல்லா காடு என்னென்னமோ போட்டு எடுத்து மேடம் வந்து நம்ம ட்ரெஸ்லாம் வாங்குறப்போ உள்ளெல்லாம் வரும்ல நம்மளுக்கு அந்த ட்ரெஸ்ஸோட அந்த பில் மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு அதை பின் பண்ணியிருப்பாங்களா அது அது எல்லாத்தையும் பொறுக்கி போட்டு வச்சுருக்காங்க மேடம் பாருங்கள் அவளோட ட்ரெஸ்ஸில் இருந்து விழுந்த பூ அதெல்லாம் கூட இதில் கிடக்குது என்னோடய பர்ஸ் பழைய பர்ஸ் பிஞ்சு போனது எல்லா குப்பையும் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் பாருங்கள் பேனாகவே இல்லை மூடி மட்டும் இருக்குது என்னோடய ஹேர் பேண்டு இதெல்லாம் வந்து பாருங்கள் அவளோட டாய்ஸில் இருக்க வேண்டிய ஐட்டமே கிடையாது பட் ஆனால் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது தேஷ்குட்டி தேஷ்குட்டி நீ தான் இப்போ பதில் சொல்லணும் சொல் ஏன் இதெல்லாம் எடுத்து இதில் போட்டு வச்சுருக்க க்ரையான்ஸ்லாம் போட்டு வைக்கிற இடமா இது எடுத்து எல்லாத்தையும் தூக்கி போட போகிறாம்மா தூக்கி போடவா வேணாமா ஆ இப்படியே வச்சுக்கிட்டே எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்கிறது எடுத்து வைக்கவே விட மாட்டா சமாதானப்படுத்திட்டு தான் எடுத்து வைக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா விளையாட விட்டுட்டு எடுத்து வைக்கிற மாதிரி அந்த பேஸ்கெட் வந்ததுக்கப்புறம் நல்லதெல்லாம் பார்த்து அதில் பொறுக்கி போட்டுட்டு பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் இங்கேயே கட்டி போட்டுற வேண்டியது தான் ரெஷ் குட்டி விளையாடுவோமா பாப்பாவுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எடுத்து விளையாடுங்க ஈவினிங் டைம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இந்த இடத்துல மாடியில் நாங்கள் எப்போவுமே பார்ப்போம் நானும் இங்கே தான் உட்காந்து விளையாண்டுட்டு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்குறது இன்றைக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது வெளியில் மேகங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்குல்ல இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வயல்வெளியும் நம்மளுக்கு இருக்குது நியர்பையில் லாஸ்ட்டு நம்மளோட வ்ளாக் கண்டினியூவாக பார்த்துட்ருக்கோங்க எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் மேக்ஸிமம் இந்த இடத்துல தான் நான் நிறைய வாட்டி கிளிப்பிங் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம்னு அவங்க எல்லாருக்கிட்டையுமே சொல்லியிருக்கல இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நிற்கிறப்ப ஒரு முல்லைப்பூ செடி இருக்கும் ஸோ அதனாலே எனக்கு மெயினாக பிடிக்கும் இப்போ இருட்டாகிட்டதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா மொபைலில் எடுக்கிற வீடியோ கிளாரிட்டி அந்தளவுக்கு கிளியராக இல்லாத மாதிரி எனக்கு இருக்குது டேய் என்னடி பண்ணுற படுத்துட்டோம் அப்படியே ஒரு ஃபோன் கால் வந்துச்சு பேசிட்டு வரதுக்குள்ளே மேடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுட்டு படுத்துட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் இதில் இந்த கிளிப்பெலாம் அந்த இது ஹூக்கெலாம் கூட எடுத்து போட்டு வச்சுருக்கா இதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போனது எல்லாத்தையும் நான் பொறுக்கி கடை கடைன்னு தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் இதில் அள்ளி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஃபஷ் எழுந்திரிங்க அழுக்காக இருக்கு எழுந்திரிங்க எடுத்து வைப்போமா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்க டாய்ஸ் எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்துட்டேன் சுத்தமாக உடஞ்சி
எல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது இந்த பொம்மையிலலாம் சவுண்டு வராமல் தான் ஒன்று ரெண்டு மூணு கிடக்குது பட் ஆனால் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணால் நல்லா தான் இருக்கும் பட் ஆனால் ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது இது எல்லாத்தையும் நீ க சும்மா வச்சுட்டு நாளைக்கு தான் எல்லாத்தையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி பண்ணலான்னு நாளைக்கு தான் ஐடியா பண்ணி பண்ணணும் காலையில் பாருங்கள் பத்து ரூபா கடையில் வாங்கின பொம்மை இது இது வந்து வாங்கினதுலேருந்து நல்லாயிருக்கு ஒரு டேமேஜ் ஆகலை உடையலை அப்படியே இருக்குது பாப்பா வச்சு விளாண்டுட்ருக்கா இது பாருங்கள் டிமார்ட்டில் வாங்கினது இரநூத்தி எண்பது ரூபாயோ இரநூத்தி எழுபது ரூபாயோ இதில் இங்கே ஒரு எண்டை காணும் அதில் ஜாயிண்டிங்கோட தனியாக பாட்டாக வந்துருச்சு அதில் இருக்க அந்த கார்லாம் தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் பாட்பாடாக பிரித்து வச்சுருந்தேன் இப்போ தான் எல்லாத்தையும் கோத்து மாட்டி வச்சுருக்கேன் தனியாக இருந்ததுனால அது ஒரு ஒரு பாட்டு மிஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நிறையா கொடுத்தாங்க இந்த டாய்ஸ்க்கு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு தான் கிடக்குது பேலன்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்கங்கே போட்டு வச்சு காய்ச்சி சின்ன சின்னதாக இருக்கிறதால வாய்க்குள்ளே போட்டாலும் போட்டுரு விளாண்டுட்டுருப்பா சம்டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டுட்டேன் வேணாம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மட்டும் வச்சு அடிக்க வச்சு விளாண்டுக்கட்டும் அப்படின்ட்டு மற்றது எல்லாம் இருக்குது வீடு கட்டுறது பில்டிங் பிளாட்ஸ் அது கட்டி வச்சாச்சு என்னம்மா அது வீடா சூப்பரா தேஷ்குட்டி பேக் எங்கே இருக்கு யார் வாங்கி கொடுத்தா அந்த பேக்கு யார் வாங்கி கொடுத்தா அம்மாவா அப்பாவா நீ என்கிட்ட கேட்டால் யார் அம்மா இல்லை அப்பாவும் இல்லை யார் அம்மா இல்லை அம்மா இல்லைடி ஆயாடி அபியாயா ஆ சரி உங்கள் ஆயாவுக்கு ஒரு பாட்டு பாடுவில்ல அந்த பாட்டு பாடு அப்படியா பாடுவா இங்கேவா ஐயா அம்மா கரெக்டாக பாடு அபியா அபியா அபியான்னு ஒரு பாட்டு பாடிடலாம் அந்த பாட்டு எங்கள் மாமியாரை வந்து தேஷ்கொடி நக்கல் பண்ணிட்டு இருக்கா இப்படியே தான் பாடிட்டு கிடக்கும் மேடம் என்னம்மா கோழியா சரி இதெல்லாம் இங்கேயே இருக்கட்டும் பேஸ்கெட் வந்தாலும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வீட்டுக்குள்ளே போகலாமா சரி அம்மா போகிறேன் வாங்க நான் உள்ளே போகிறேன் இங்கே தான் உட்காரணுமா பிக் பேஸ்கெட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்க முன்னாடி நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த பிளாகில் எப்படி பிக் பேஸ்க சாரி பிக் பேஸ்கெட்டில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறது எப்படி ஆஃபர்லாம் செக் பண்ணுறது அப்படின்னு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருந்துச்சு என்னடி இப்படி தான் ஏதாவது நம்ம பேசுகிற டைமில் மேடம் பேச்சு கொடுத்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க நான் வந்து எப்படி ஆஃபரில் பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிடுறதுலாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் சரின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ என்னோடய பழைய மொபைலில் வச்சு நான் இந்த மொபைலில் நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றத வந்து அந்த மொபைல் மூலியமாக கேமராவில் நான் ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் பாப்பா உள்ளே வரமாட்டா இல்லைனா அந்த மொபைல் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்து அதை எங்கள் வீட்டில் எப்படி என்ன நடக்குமோ அதை அப்படியே தான் அவங்களுக்கு காட்டணும்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்பா கூட இப்படி தாங்க எனக்கு டைம் போயிட்டுருக்கு நீங்கள் வந்து வ்ளாக் போட சொல்லி அடிக்கடி கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க நாங்கள் வீட்டில் இருந்தால் என்ன பண்ணிட்டு போகிறோம் ஒரு அம்மா பொண்ணு மட்டும் சொல்லுங்கள் நம்ம என்ன சமையல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்கிறோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஃபேமிலி நிறைய பேர் ரிலேட்டிவ்லாம் இருக்காங்க வராங்கன்னா நம்ம செய்வோம் மற்ற டைம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவும் போல் சாம்பார் புளிக்குழம்பு ரசம் அதே தான் எங்கள் வீட்டில் இருக்க போகுது எப்போயாவது ஒன்று மேக்ஸிமம் நிறைய டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு போட்டு ஏதாவது தட்டைப்பயிர் கொண்டக்கடலை அந்த மாதிரி போட்டு செய்வேன் மற்ற டைம் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி குழம்பு வச்சுட்டு எவ்வளோ நல்லா ஆக போகுது அரை மணி நேரம் தான் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் விளையாண்டுட்டே கிடக்கணும் அப்புறம் நீங்கள் வ்ளாக் கேட்குறப்ப நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக எதுவும் காட்ட முடியல போர் அடிக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது நீங்கள் வ்ளாக் கண்டினியூவாக கேட்டுகிட்டே இருக்கேன்னா நான் வந்து போடுறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் லைக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லை அப்படின்னா வ்ளாகை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் நான் வந்து என்னோடய பழைய ஃபோன் மூலியமாக வீடியோ எடுத்து அப்படியே நான் என் கையில் வச்சு இந்த புது ஃபோனில் உங்களுக்கு பிக் பேஸ்கெட்டில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றத காட்டலான்னு நினச்சேன் பட் ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபோனோட கிளாரிட்டி சரியே இல்லை கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டல்லாகிடுச்சு ஏன்னா அது சேஃப் மோட்லேயே இன்னும் கிடக்குது அதனால் சரி ஓகே அதனால் நான் அப்படியே விட்டுட்டு இப்போ அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் மாதிரி எடுக்கலாம் அந்த பிளானில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸ்க்ரீனை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்போ என்னோடய மொபைலில் ப்ளே ஸ்டோர் இருக்குது பாருங்கள் அதை நான் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் அதில் வந்து போயிட்டு நம்ம நார்மலாக பிக் பேஸ்கெட் அப்படின்னு டைப் பண்ணோம் அப்படின்னாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வரும் 
ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக் பேஸ்கெட் ஆப் வந்து உங்களுக்கு மேலே ஓப்பன் சொல்லி காட்டும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்ஸ்டால்னு கேட்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா பிக் பேஸ்கெட்லேயே பிபி டெய்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்பும் வந்திருக்கு டெய்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் அந்த மாதிரி டெய்லி யூஸ்க்கு நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் டைம்லேயே அஞ்சு மணிலேருந்து ஏழு மணிக்குள்ளே நினைக்கிறேன் அது கரெக்டாக எனக்கு டைமிங் தெரியல மார்னிங் ஆனால் ஏழு மணிக்கெலாம் டெலிவர் ஆகிற மாதிரி அதில் ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ காலையில் நம்ம எழுந்து பால் வாங்க போகாமல் வீட்டுக்கே பால் வந்து டெலிவரி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷனோட அந்த ஆப் இருக்கு அதை பற்றி நான் எனக்கு கிளியராக தெரியல நான் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ நான் பிக் பேஸ்கெட் ஆப் வந்து ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறதுனால டேரெக்டாக நான் ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஹோம் பேஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா அது கீழே காட்டுது எனக்கு ஆன் தி வேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு காட்டுது பாருங்கள் என்னோட ஆர்டர் வந்து நான் வியாழக்கிழமைக்கு கொடுத்தேன் எனக்கு வெள்ளிக்கிழமை அன்றைக்கு ஆஃப்டர்நூன் டூ ஓ கிளாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலிவரி டைம் கொடுத்துருந்தாங்க நான் அன்றைக்கு அன்றைக்கி வந்து நான் டிமார்ட் போயிட்டேன் கால் அட்டன் பண்ண அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய தப்பு தான் ஸோ அதனால் வந்து ப்ராடக்டை திருப்பி ரிட்டன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அடுத்து சாட்டர்டே அன்றைக்கி அவங்க ரிட்டன் திருப்பி எனக்கு டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு காலையில் டைமில் வரப்போ என்னோடய ப்ராடக்டை மறந்துட்டாங்க ஸோ அதனால் மட்டும்தான் இந்த வாட்டி மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கு ஸோ பிக் பேஸ்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டெலிவரி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி தாங்க டெலிவரியை எப்படி செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து நம்மளுக்கு நம்மளோட லொக்கேஷன் காட்டுறதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மூணு கோடு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அந்த கோடை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா சைட்லேயே வரும் ஒரு பைக் மாதிரி சிம்பிளோட இருக்குது பாருங்கள் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டுமாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவன் தேர்ட்டி ஏஎம் டு நைன் தேர்ட்டி ஏஎம்னு இருக்கலாம் அது நைட் டைமில் நீங்கள் பார்க்குறப்ப எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி நார்மல் டெலிவரி ரெண்டுமே சேம் டைமில் காட்டுவோம் அதே மார்னிங் டைமில் நீங்கள் ஏழு மணிக்கெலாம் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரி வந்து அன்றைக்குள்ளேயே ஒரு டூ ஓ கிளாக் ஒன் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி டைம் காட்டும் நார்மல் டெலிவரி பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே காட்டும் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதை பார்த்தே தெரிஞ்சு ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரியில் எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் கிராசரிஸ் அதுக்கப்புறமா நம்ம சோப்பு குளியலில் நம்மளுக்கு பாத்ரூமில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை அன்னன்னைக்கு டக்குன்னு நம்மளுக்கு தேவைப்படும்ல டெய்லியுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அர்ஜெண்ட்டுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம வாங்குவோம் இல்லை அந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரியில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து டக்குன்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்போ ஆஃபரில் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஒரு சோப்பே வாங்குறது மூணு ப்ராடக்டாக சேர்த்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரியில் வராது சம்டைம் நெக்ஸ்ட் டே மா நார்மல் டெலிவரியில் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அர்ஜெண்ட் இருக்காது அப்படின்றத அவங்களே கால்குலேட் பண்ணி தான் அதில் வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து கொடுத்துருப்பாங்க எதெல்லாம் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு அர்ஜெண்ட்டாக தேவைப்படும் அப்படின்ற மாதிரி தேவைப்படுற பொருட்கள் அது மேக்ஸிமம் வந்து கிராசரிஸ் அந்த மாதிரி நான் சொன்னேன்ல கிராசரிஸாக இருக்கட்டும் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அது எல்லாமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரியில் வந்துடும் நம்ம வீட்டுக்கு உபயோகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்கள் ஆர்கனைசேஷன் பொருட்கள் கிளாஸ் வெஸ் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அந்த மாதிரி வெசில்ஸ்லாம் வாங்குறதெல்லாம் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் டெலிவரியில் நம்மளுக்கு கொடுக்கவே மாட்டாங்க நார்மல் டெலிவரியில் தான் வரும் இன்றைக்கி ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே கொடுத்துருவாங்க கண்டிப்பாக ஆனால் நெக்ஸ்ட் டே வந்துடும் அதுக்கு அடுத்த நாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் அந்த மாதிரி வந்து டிலே ஆகவே ஆகாது இந்த வாட்டி நான் பண்ண மிஸ்டேக் அதனால் மட்டும்தான் டெலிவரி வந்து நம்மளுக்கு டிலே ஆகிட்டுருக்கு இதில் எப்படி வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் பார்க்குறது சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத கேட்டிருந்தீங்களா ஃப்ரண்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் பேஜ்லேயே நம்மளுக்கு என்ன ஆஃபர் இருக்குது அப்படின்றது வந்து தெரியும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப் ஃபெஸ்டிவ் ஃபார்ட்டி செவன் சேல் அப்படின்ட்டு போயிட்டுருக்கு ஃபார்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹோம் அண்ட் கிச்சன் ஸ்டோர்லேயும் பியூட்டி ஸ்டோர்லேயும் வந்து ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க கீழேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் அந்த மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு டிஸ்பிளேயில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அன்னன்னைக்கு டெய்லி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா தெரியும் வெஜிடபிள்ஸ் கிராசரிஸ் அதுக்கு சாரி வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வென்னஸ்டேலையும் தேர்ஸ்டேலையும் நல்ல டீலில் கொடுப்பாங்க மற்ற நாள் நார்மலாக நம்மளுக்கு இருக்கும் வெளியில் நம்ம பக்கத்தில் ஒரு கடையில் போய் வாங்கி பாருங்கள் அதுக்க
அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன நீங்கள் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்ததுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும் ப்ராடக்ட்ஸோட குவாலிட்டி வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் அதுக்கப்புறம் கிராசரிஸோட குவாலிட்டிலாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருந்தீங்க இது வரைக்கும் நான் நிறைய டைம் வாங்கியிருக்கேன் எந்த வாட்டியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா குறையே நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டியில் தான் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்திருக்கு எனக்கு அதே மாதிரி கிராசரிஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து நம்மளுக்கு அப்பைக்கு நியூவாக பேக் பண்ண டேட்டு தான் நம்மளுக்கு மேனுஃபேக்சரிங் டேட்டு கொடுத்துருக்க மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க ஸோ குவாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு குறை சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி வெசில்ஸ் நம்ம கிளாஸ் வெசிலாம் நிறைய வாங்கியிருக்கேன் அது எதுவுமே எனக்கு டேமேஜாக வந்ததே கிடையாது எல்லாமே நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுக்கு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம நம்பி வாங்கலாம் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பிக் பேஸ்கெட்டுக்கு ஸ்பான்சர் வீடியோவாக இதை போடலைங்க வ்ளாகில் நான் எதுக்காக அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க பிக் பேஸ்கெட்டை பற்றி ஏன்னா சென்னையிலையும் கோயம்புத்தூர்லேயும் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதோட டெலிவரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுறவங்க சென்னையில் இருக்கீங்க ஸோ அதனால் சென்னையில் எங்களுக்கு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பற்றி பிக் பேஸ்கெட் போடுறப்ப ரிப்பீட்டடாக இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ நான் வீடியோ போகிறப்ப எனக்கு கமெண்ட் வரலனாலும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து திருப்பி திருப்பி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ நான் வ்ளாகில் அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் பட் நீங்க சரியா வந்து வ்ளாக்ஸ் கண்டினியூ பண்ணாம இருக்கறனால ரிப்பீட்டடா கமெண்ட்ஸ் கேட்டிட்டே இருக்கீங்க சோ அதனால தான் अगेन வந்து இந்த இந்த வ்ளாக்ல அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் இப்போ வந்து அதே மாதிரி நான் ஒரு நாலு ப்ராடக்ட் வாங்கி இருக்கேன் நான் எந்த டீல்ல வாங்குறேன் அப்படி பாத்தீனா ஹோம் அண்ட் கிச்சன் அப்படி சொல்லிட்டு 60% வந்து ஆஃபர் போட்டுருந்தாங்க அதுல வந்து நான் செக் பண்ணப்ப ஒரு ரெண்டு சர்விங் பாட் வந்து பாத்தீனா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல கொடுத்துருந்தாங்க உங்களுக்கு நான் ஓபன் பண்ணி காட்ட பாருங்க எக்ஸ்பெக்டட் அரைவல் வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டு செவன் டுவெண்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கரெக்டாக டைம் வந்து செவன் ஓ கிளாக் ஆகிட்டுருக்கு இன்னும் இருபது நிமிஷம் இருக்குது வரதான்னு பார்ப்போம் பேக்கடு ஆன் தி வே அது எல்லாமே தெரியும் நம்மளுக்கு நான் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் எனக்கு எவ்வளோ சேவ் ஆகிருக்கும் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏன்னா நல்ல டீலில் கிடச்சிச்சு எட்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு ரூபா வந்து சேவ் ஆகிருக்கு அதனால தான் நான் வாங்கினேன் எனக்கும் ரொம்ப தேவையான ப்ராடக்ட் அதனால் வாங்கினேன் இப்போ வியூ ஆர்டர் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குல்ல அதை நான் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினேன் அப்படின்றது அதில் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா டெலிவரி சார்ஜ் பற்றி நிறைய பேர் வந்து கேட்டிருந்தீங்க இதில் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணால் மட்டும் ஃப்ரீ டெலிவரி அதுக்கு கீழே இருந்தால் தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு டெலிவரி சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அந்த டெலிவரி சார்ஜை வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக ஆக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதிலே ஒரு மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம பே பண்ணி மெம்பர்ஷிப் கார்டு வாங்கணும் அது வந்து நம்மளுக்கு ஓகே ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்பே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ டெலிவரி அதுக்கு கீழே இருக்கிறப்ப தேர்ட்டி ருபீஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அது கம்பல்சரி அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம பே பண்ணுறது லாஸ் தானே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லைங்க அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடும் நம்மளுக்கு கேஷ்பேக்காக திருப்பி அகெயின் வந்துடும் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து நம்மளுக்கு கேஷ்பேக் வரும் அதே மாதிரி த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு மந்த்தும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடாக ஏறி நம்மளுக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரடும் ரிட்டன் வந்துவிட்டோம் அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதோட கார்டோட வேலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்மளுக்கு வேலிட்டி திருப்பி அகெயின் வந்து ரினிவல் ஆகும் அப்போ வந்து திருப்பி அகெயின் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பே பண்ணால் அந்த திருப்பி அந்த திரிகனோட நம்மளுக்கு கேஷ் பேக்காக வந்துடும் ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டடாக நடந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸு இப்போ வந்து நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத பார்க்குறதுக்கு மேலே ஐட்டம்ஸ் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து ஒரு பேஸ்கெட் வாங்கியிருக்கேன் மல்டி பர்பஸ் பேஸ்கெட்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க லிட்ரு செக் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் லிட்ருன்னு சொல்லி போட்டிருந்துச்சு கெப்பாசிட்டி ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெரிய பேஸ்கெட்டாக தான் இருக்கும் நார்மலாக பாப்பாவோட டாய்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு அது கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நீளமாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது ரவுண்ட் ஷேப்பே இல்லாமல் நல்லா பெருசாக இல்லாமல் ஒரு கீழே குறுக்கமாகவும் மேலே வந்து பாருங்கள் நல்லா அகலமாகவும் இருக்கல ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கனால கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் சேவிங்காக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இந்த பேஸ்கெட் யூஸ் பண
ஃபைனலி பிக் பாஸ்கெட்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆர்டர் வந்து இப்போ டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க நான் எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணி இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தேன் எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்குது ஷார்ட் கிளாஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அதோட ஹெவியாக இருக்குது நல்லா அந்த கிளாஸே சூப்பராக இருக்குது குவாலிட்டி நிர்லா பிராண்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த நான் ஸ்டிக் தாளிப்பு கடாய் வாங்கினேன் ஸோ இது வந்து எம்ஆர்பி டூ ஃபிஃப்டி நைன் பட் ஆனால் ஆஃபரில் நைன்டி நைனுக்கு கிடச்சிது நல்ல டீல் தான் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் திக்னஸ் அப்படின்ற மாதிரி அதில் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு யாருக்காவது திக்னஸ் தேவைப்பட்டால் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்றதுக்காக நான் சொன்னேன் அதுக்கடுத்து தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்விங் பாட் நான் சொன்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் ஈச் லிட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிளாஸ் லிட்டு நல்ல ஹெவியாக இருக்குது பட் ஆனால் நம்மளுக்கு இதில் பாட்டம் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாகலாம் இருக்காது இந்த மாதிரி தான் இருக்குது பாட்டம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இதில் சமையல்லாம் செய்கிறது கஷ்டம் பால் காய்ச்சிக்கலாம் சுடு தண்ணி வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி வேணால் பண்ணிக்கலாம் சர்விங்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் இதில் வந்து ரெண்டு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் ஈச் ரெண்டு பீஸ் சேர்த்து டூ நைன்டி நைன் நம்மளுக்கு ஒரு பீஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி தான் ஸோ கண்டிப்பாக ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு ரொம்ப ஒர்த் இது பேஸ்கெட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னால் அந்த பேஸ்கெட் வந்து வரல என்ன ரீசன்னு கேட்டப்ப அது வந்து ப்ராடக்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்கில் போயிருக்கு எனக்காக எடுத்து வச்சது வந்து கொஞ்சம் டேமேஜாக இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் அவங்க டெலிவரி பண்ணாமல் அமௌண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வேலட்டில் ஏற்றி விட்டுருந்துருக்காங்க நான் அதை கவனிக்காமே இருந்திருக்கேன் நான் இப்போ தான் செக் பண்ணி பார்த்து அவங்க சொன்னதுக்கு அப்புறமா என்னோட அமௌண்ட் வந்து வேலட்டுக்கு வந்துருச்சு ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டர் பண்ணுற ப்ராடக்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட டக்குன்னு வந்து அவங்களே வந்து அந்த ப்ராடக்டை நம்மளுக்கு சென்ட் பண்ணாமே ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறாங்க அது அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நம்ம திருப்பி அகைன் ஏதாவது வேணும்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கள் வீட்டில் டின்னர் வந்து தோசை அதுதான் பாப்பா வந்து மேடம் வந்து இப்போ இவ்வளோ நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் இப்போ தோசை ஊற்றி சாப்பிட்டுட்டு இதோட எங்களுக்கு மேலே இப்படி தான் போயிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்லாம் அடுத்தடுத்து நம்மளோட சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்க போகுது அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்